Wote pale ulipo rafiki na ukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikia kile ambacho uh, Bwana Yesu ameweza kutuandalia Kumbuka tu kwamba mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu na yametengenezwa maksusi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimoja cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine mafundisho ya neema na kweli ni makhususi kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo ili kuwasaidia wawe na maarifa kama ya Yesu Kristo ili wafikiri kama Yesu Kristo wazungumze kama Yesu Kristo na waweze kutenda kama Yesu Kristo na hivyo kupata matokeo kama ya Yesu Kristo Asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia mafundisho haya kwa njia ya redio kwa njia ya Facebook kwa njia ya YouTube na kwa njia ya, ya podcast na asante pia kwa vile ambavyo mmekuwa mkihamasisha wengine waweze kusikiliza hakika umedhirisha kwa vitendo kwamba ninyi ni wanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo ni nani? Mwanafunzi wa Kristo ni mtu yeyote anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. <coughs> Hivyo basi ni muhimu sana na we ukawafikia wengine na hichi ambacho umejifunza. Ngoja nikwambie kitu rafiki. Wewe leo unanisikiliza kuna watu wengine hawatakaa sitakaa niweze kuwafikia na amna pekee ambayo wanaweza wakafikiwa na kweli ya Kristo ni kupitia wewe. Na ndio maana basi Mungu akatengeneza mazingira mwafaka ili wewe uweze kusikia hichi ambacho nazungumza, ili wewe unapojifunza na kukua na wewe uende ukawafikia wengine. Hivyo basi mimi nikifikia wachache na wewe ukafikia wachache na yule akafikia wachache na yule kule akafikia wachache baada ya muda then tunakuwa tumefikia watu wengi zaidi. Mwalimu wangu alinifundisha chuoni aliniambia namna hii. Alisema Ukifungua bomba moja maji, ukafungua na bomba lingine, ukafungua na bomba lingine, na bomba lingine, na bomba lingine, na bomba lingine, na bomba lingine. Anasema katika eneo moja baada ya muda utatengeneza mto. Kwa hiyo naamini kabisa basi mimi ninapoleta kweli hii na wewe unamfikia yule, na yule naye anamfikia yule, na yule naye anamfikia yule, na yule naye anamfikia yule. Baada ya muda ufalme wa Mungu unakuwa umeenea katika eneo lote. Kwa hiyo usichoke wala usikate tamaa kwenda kuwafikia wengine. Yes inawezekana wanakubishia wanakataa. Kumbuka wanakataa kwa sababu fikra zao zimepofushwa na torati. Si torati inapofusha fikra. You see? Kwa hiyo usikate tamaa. Endelea kuwashuhudia, endelea kuomba kwa ajili yao. Nitaangalia ndani somo linalokuja tunaweza tukaangalia namna ya maombi labda. Tutaangalia namna ya kufanya maombi na wengi mmenisikiliza sasa hivi amjua sasa hatuji tuombeje. Tutaangalia tutengeneze utaratibu kuone namna ya kuangalia baada ya maombi. Kwa hiyo hebu endelea kuwafikia wengine, endelea kuwapelekea habari njema, usikate tamaa, endelea kuambia, akikataa omba tena. Jua sio yeye anakataa, anasema usomo wa Korinto wa pili nne nne anasema Mungu wa dunia amepofusha fikra zao. Ili wakicho kwanza msara tatu mpaka wanne. Ili nuru ya injili ya utukufu wa Yesu Kristo isingae mioyoni mwao. Kwa hiyo hao watu wamepofusha fikra ndio maana hawatai kusikia na wao wanaona wako sahihi lakini kiukweli ni kwamba hawako sahihi kwa sababu kweli iko katika Yesu Kristo haiko nje ya Yesu Kristo na moja kwa moja basi tende kwenye somo letu tunaangalia neema ya kustawi na tuliona tukasema kwamba kama mapenzi ya Mungu ni kila mtu alizaliwa mara ya pili astawi na kufanikiwa sana katika maeneo yote na kuwa na afya kama nafsi yake na inavyofanikiwa na kustawi kwa nini basi watu waliokoka maisha yao ni duni. Swala la mafanikio, swala la ustawi linawapiga chenga. Na tusitake kujifariji kwa kusema ah ah si tutaenda kufurahia mbinguni. No no no. Kama ingekuwa swala ni kwenda kufurahia mbinguni, siku uliokoka ungekufa rafiki. Sababu kwamba ukufa Mungu alitaka uishi hapa. Na unaposoma kitabu cha ufunuo, eh, <laughs> anasema hatujaona sehemu yote anatuambia mbinguni kuna maduka. Wala hatujaona sehemu yote inatuambia mbinguni kuna mapepo. Kwa hiyo mamlaka uliopewa katika jina la Yesu Kristo ni kwa ajili ya kutumia hapa duniani. Nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu uliopewa ni kwa ajili ya kutumia hapa duniani. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo si tulipoda, mtakiwa upone wapi? Hapa duniani uishi kwa afya. Alikuwa tajiri, alikuwa maskini wewe tajiri. Utajiri ni wapi hapa? Uhitaji hamna maduka mbinguni. Kwa hiyo ukipata utajiri mbinguni unaenda kununua nini? Kwa hiyo kila kitu alichokifanya alikifanya kwa ajili ya hapa. 
Sasa shida ni kwamba labda katika kufikiri kwetu tumeshindwa kutafakari vizuri. Maana tuliona anasema neno lisiondoke kwenye kinywa changu ama kinywa chako. Tafakari usiku na mchana. Upate kutenda hayo yaliandikwa humo ndipo utakapo ii fanikisha njia yako na kustawi sana. Kwa hiyo mafanikio na ustawi unategemeana na kile ambacho mimi nakitafakari. Sasa kuna vyanzo viwili kwenye Biblia vya kutafakari. Una, kuna walimu wawili unaweza kwenda kwao wakafundisha namna kutafakari. Na hao walimu mwalimu mmoja anaitwa Musa na mwalimu mwingine anaitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo Yohana 1:17 anasema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Anachosema nini? Anasema hivi kwamba kuna namna mbili ambazo mimi naweza nikapata haki mbele za Mungu. Naweza nikapata haki kupitia imani ama naweza nikapata haki kupitia matendo ya sheria. Nilikwambia matendo ya sheria ni pale ambapo ninatafuta uhalali mbele za Mungu kwa kutegemea Torati ya Musa au sheria au amri kumi yote ni kitu chochote kimoja. Pale ninapotafuta uhalali mbele za Mungu kwa kutegemea mwenendo wangu nikiupima kwa kutumia sheria torati ya maamri kumi hiyo hiyo inaitwa sasa ni matendo ya sheria lakini pia naweza nikatafuta uhalali ama haki mbele za Mungu kwa imani kwa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo hoja ni kuonyesha kitu kimoja rafiki twende twende Kumbuka nilikwambia Torati au sheria au amri kumi inatusaidia si kutambua dhambi mbili inasababisha makosa tatu inatusababisha sisi kuhesabiwa dhambi na nne inawasha asira ya Mungu Hiyo unapata kwenye Warumi 3:20 unapata kwenye Warumi 4:15 unapata kwenye Warumi 5:13 ndarudia tena unapata kwenye Warumi 3:20 Warumi 4:15 na Warumi 5:13 lakini neema ni nini? Neema ni kibali cha upendeleo, ni upendeleo sio staili. Neema ni kupata kitu ambacho haustahili. Neema ni kupata kitu kizuri ambacho haustahili. Ndio maana neema. Kwa sababu ulikuwa unastahili adhabu lakini baada ya kupewa adhabu unasamehewa. Ulistahili kwamba kunyimwa mshahara lakini unapewa mshahara. Na kadhalika sasa nataka uone kitu hichi. Twende tukakonyeshe tena kwenye Waefeso mlango wa pili. Haleluya. Profesa Blago apili msaru wa nane na watisa. Anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu hapa ni zawadi ya Mungu. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Kwanza umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Sio kwa sababu ya matendo yako. Wokovu umepewa kama zawadi. Huna chochote kilichokifanya. Ngoja ngoja nikupe picha nzuri uweze kunielewa rafiki. Kumbuka wote Musa na Yesu Kristo wote wanatuletea haki. Sawa? Na haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari ya aina yoyote. Ama ni kuwa kama vile Mungu anataka niwe. Sasa nataka upige picha hii. Kama wokovu ingekuwa inategemea mwenendo, matendo ya mtu, nani angeokoka? Kama alikuwa anatakiwa niwe na mwenendo ulionyooka kwanza kabla ya mimi kuokoka, nani angeokoka? kwa sababu sisi tulivyookoka wengi wetu tulikuwa tumjui Mungu. Ya tulikuwa tunaenda makanisani, tumelelewa, <laughs> tulikuwa tumjui Mungu. You see? Kwa mfano mimi, mimi nimebatizwa mwaka sabina tatu. Eh? Alafu mwaka themanini na 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 nadhani na, 84. Kama sio 80 85 nikapata kipaimara, nimeenda mafundisho, nimefundishwa tena zile si tunaenda kipaimara, ilikuwa ni miaka miwili sio mwaka mmoja. Nimeenda miaka miwili kipaimara. Nijifunza katekesibo nimekariri yote. Nimejifunza vitu vyote. Lakini pamoja na kupata kipaimara, nilikuwa simjui Mungu. Nimejifunza kuhusu historia historia hapa pale 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 pale. Nilikuwa simjui Mungu. Sikuwa na uhusiano na Mungu. Si. Kwa hiyo anasema umeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa hiyo kama wokovu ungekuwa unapatikana kwa matendo ya mtu ni nani huyu ambaye angeza kuokoka rafiki ni nani fikiria mtu kama Sauli alikuwa ana hati ya viongozi wa dini ya Kiyahudi anakwenda Dameski akikuta wakristo kule awakamate wa buruzi aje awatie ndani wa uwawe kwa hiyo wakati anatokewa na Yesu alikuwa mwenye dhambi kabisa lakini huoni Yesu akimpiga Yesu anasema nenda utakuja kuambia atakupasa kufanya si 
Biblia inasema Mungu anadhihirisha pendo lake kwetu sisi Warumi tano nane kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kilichomfanya Mungu akamtoa Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe ni upendo wake. Na ili huu upendo wake uweze kupate, kutupatia wokovu ndio maana akaleta kitu kinaitwa neema. Ndio maana akakwambia neema ni kupata kitu ambacho wewe kupata kitu kizuri ambacho haustahili. Kwa kama wokovu haukuweza hau, hau kupatikana kwa juhudi zetu, ulipatikana tu kwa neema na imani. Kwa nini leo hii rafiki habari ya mafanikio na ustawi uone kwamba unaweza kupata kwa juhudi zako? Kama matendo yako yalishindwa kukupa wokovu. Hapa ngoja nikusaidie kitu kimoja. Wakati wewe unatoa maisha kwa Yesu, ulishika amri ya ngapi? Amri ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano, ya sita, ya saba. Amri ya ngapi ulishika kukupa wokovu? Unafahamu hakuna amri hata moja ulishika kukupa wokovu? Kilichokupa wokovu ni imani yako kwa kile ambacho Mungu alikuwa amekwisha kukifanya takriban miaka 2000 iliyopita pale msalabani kupitia Yesu Kristo. Na hicho alichokifanya Mungu pale msalabani kupitia Yesu Kristo kinaitwa neema. Kwamba wokovu wako Mungu aliutengeneza na alivyokutengeneza alivyotengeneza akakuletea bure kama zawadi. Na wewe ukaupokea Ulivu, kitendo cha wewe kupokea ulipokea kutumia ni ulipokea kutumia imani yako. Kwa hiyo ulipoamini kwamba Mungu naamini unanipenda na kwamba umemtoa Yesu Kristo msalabani kwa ajili yangu ili mimi niokoke. Hakika naamini kwamba wewe ni mwema, ukapewa imani. Hiyo imani ikakusaidia kupokea wokovu. Kwa hiyo wokovu ukapata kama zawadi. Sasa kwa kuwa wokovu umepata kama zawadi, vitu vingine vyote katika maisha yako unatakiwa uvipate hivyo hivyo. Hivyo hivyo usibadilishe. Ngoja nikuonyeshe. Twende 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 wakolosai. mlango wa pili wa Kolosai mbili sita Si ni muhimu sana ukanisikiliza rafiki kitu ninachozungumza. Anasema basi kama mlivompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivofundishwa mkizidi kutoa shukrani. Kwa anasema kwa kuwa wokovu wako, kwa kuwa ulimpata Bwana Yesu kwa imani, unatakiwa uendelee kuishi kwa imani. Kwa hiyo nikakwambia haki ndio inayokupa uhalali mbele za Mungu. Hii haki Musa anakuletea kwake na Yesu anakuletea kwake. Sasa twende haraka haraka tukasome kitu kwenye Warumi kumi Mstari wa kwanza mpaka ule wa sita Warumi kumi mstari wa kwanza mpaka wa sita Anasema hivi Ndugu zangu huyu ni Paulo anaongea nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muomba ya Mungu ni kwa ajili yao yani ndugu zake wayahudi ili waokolewe mbili kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa kwa maana nasema hao watu wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu lakini sio katika maarifa tatu kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aamini ahesabiwe haki kwa Paulo anatuambia kuna haki za aina mbili kuna haki ya Mungu na kuna haki ya kibinadamu. Sasa angalia mstari wa tano anasema kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria. Ya kuwa mtu afanyayo hiyo ataishi katika hiyo. Kwa haki ya sheria ina, inapatikana kwa matendo. Sita anasema bali ile haki ipatikanayo kwa imani ya nena hivi. Kwa hiyo kuna haki ya sheria inayopatikana kwa matendo. Sawa? Na kuna haki ya imani inayopatikana kwa kusema. Kwa, kwa maneno mengine, una haki za aina mbili rafiki. Una haki ya kwanza ambayo ni haki ya Mungu inapatikana kwa imani na una haki ya kibinadamu inayopatikana kwa matendo ya sheria. Haki ya Mungu inapatikana kwa imani kwa Yesu Kristo, imani yako kwa kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kwa niaba yako na haki ya kibinadamu inapatikana kwa matendo ya sheria. Haki ya Mungu ndo Mungu anaikubali. Haki ya kibinadamu Mungu haikubali. Hii haki unayoitafuta kwa matendo ya sheria kwa juhudi zako binafsi ndo inaitwa kujihesabia haki. Pale ambapo unapokataa kupokea haki kwa imani, ukaamua hii haki kuitafuta kwa juhudi zako mwenyewe, 
ndio inaitwa kujihesabia haki. Kwa hiyo unapoamua kuishi chini ya sheria torati amri kumi maana yake ni kwamba wewe unajihesabia haki. Una tofauti na yule farisayo aliyekwenda mbele za Mungu akasema mimi natoa fungu la kumi mimi nafanya hivi, mimi nafanya hivi. Si mtoza ushuru alisema Mungu mimi sistahili. Angalia neema yako, kwa neema yako yeye akaisikiwa. Kwa hiyo watu wote tuliotia imani kwa Yesu Kristo ni sawa sana na yule mtoza ushuru. Tunasema Yesu tunafahamu kwa mwenendo wetu na tabia zetu tusistahili. Lakini Mungu kwa sababu ya wema wako, kwa sababu ya kile ambacho umekifanya kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Hiyo neema ya wokovu tunaipokea kama zawadi. Haki tunaipokea kama zawadi. Haki ya tuifanyie kazi. Ndio maana haki inaitwa karama, haki ni zawadi. Haki ni zawadi. Angalia angalia Warumi 5:17. Warumi 5:17. Warumi 5:17 anasema hivi kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki ama zawadi ya nini haki tunafahamu kipawa ni zawadi zawadi ya haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo kwa hiyo haki ya Mungu ni zawadi hatuifanyii kazi na shida kanisa bado hawajajua kwamba haki ya Mungu ni zawadi bado wanatafuta kuifanyia kazi sasa unasema kama ndio hivyo Kristo ni mwisho wa sheria ili kila mtu amwaminie. Kwa kila mtu anemwamini Yesu Kristo sheria inakuwa imefikia mwisho kivipi? Kwamba ile sheria sasa inakuwa imeandikwa ndani ya moyo wa huyu mtu. Na huyu mtu anaanza kuishi maisha yake kwa kuongoza kwa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Sasa unasema kwa hiyo basi sheria ni nini? Kwa ngine anasema hivi. Kama ndivyo kwa nini Mungu alileta sheria? Kwa nini alileta amri kumi basi? Kama itumike sasa hivi. Okay, ile kujibu hilo nileta hoja mbili. Hoja ya kwanza usisahau aliyepanda mti wa ujuzi wa mema na mabaya ujuzi wa mema na mabaya pale bustani ya ni Mungu na alisema usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni Mungu pia hivyo basi alieleta sheria torati amri kumi ni Mungu na alikuja baadaye akasema kwamba sheria zimefikia mwisho usizitumie tena ni Mungu kwa nini kwa sababu sheria sasa hivi zimeandikwa ndani ya moyo wako sasa hivi unatakiwa uongozwe na Roho Mtakatifu huhitaji uwekewe sheria mbele ili uweze kujua hili ni jema mabaya roho wa Yesu Kristo aliyeko ndani mwako anaweza kuongoza ndio maana Yusufu katika kitabu cha mwanzo 39 sheria ilikuwa ijaja sheria imekuja miaka kama 200 baadaye alijuaje kulala na mke wa Pontifa ni, ni, ni dhambi kwa sababu ya roho wa Mungu alikuwaepo ndani yake alimshuhudia sasa twende nikakuonyesha kitu kwenye Wagalatia tatu Wagalatia tatu Si sheria ni njema, sheria ni takatifu. Torati ni njema ni takatifu. Lakini Biblia inasema haimfai mtu wa mwilini. Kwa hiyo uwezo kategemea sheria alafu ukapata ustawi na mafanikio ni impossible. Tena Galatia 3:19 ni kuonyesha kazi ya sheria. Anasema hivi, Torati au sheria ni nini basi? Galatia 3:19. Anasema iliingizwa kwa sababu ya makosa. Kwa hiyo iliingizwa kwa sababu ya makosa. Hata aje huyo mzao alipewa ile ahadi iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe basi aliye mjumbe si mjumbe wa, wa mmoja bali Mungu ni mmoja. Kwa anasema sheria Torati iletwa kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya uasi. Unakumbuka kati Musa amepanda juu mlimani kwenda kuongea na Mungu. Wana wa Israeli huko chini wakatengeneza ndama wakaanza kuabudu. Kwa hiyo Mungu akakasirika akawapa nini? Akawapa sheria. Ukisoma matendo yametumia mlango wa saba anasema Mungu alikuwa amekusudia kuwapa Yesu Kristo, kuwapa maneno ya uzima. Lakini kitendo cha wao kuabudu ndama Mungu akagairi akawapa sheria kwa utumishi wa malaika. Sasa Anasema basi shina moja basi je Torati haipatani na ahadi za Mungu hasha kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuuisha yakini haki ingepatikana kwa sheria shina mbili lakini ndi, ndi, andiko limeafunga yote chini ya nguvu ya dhambi makusudi hao waaminiwa wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo sasa shina tatu lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Kwa anasema kabla ya wewe kumpokea Yesu Kristo rafiki, ulikuwa sheria imekubana, amri kumi zilikubana, na kazi ya amri kumi na sheria ilikuwa ni kukubana wewe zikulete kwa Kristo. Unapokuja kwa Kristo sasa unahesabiwa haki kwa imani. Sio kama unaona hicho kitu. Kwa kazi ya sheria Torati amri kumi ilikuwa ni kukubana ikulete kwa Yesu Kristo, ikulete kwenye wokovu, ikulete uje umpokee Yesu Kristo kama bwana na mkozo wa maisha yako. Baada ya kuja kwa Kristo, sasa hivi unaishi kwa imani, hauishi tena kwa matendo ya sheria. Ndarudi ile msara 23. Anasema 
lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa hivyo torati imekuwa ni kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani kwa torati imetuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani lakini iwapo imani imekuja hatupo tena chini ya kiongozi yani sheria ama torati hatupo tena chini ya kiongozi ama sheria kwa nini kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa hiyo hivi tunaishi kwa imani kwa hiyo haki ulionayo sasa hivi rafiki baada ya kuzaliwa mara ya pili ni zawadi kutoka kwa Mungu na hivyo kuanzia sasa hivi unatakiwa uishi kwa imani. Sasa unapokataa kuishi kwa imani ndio unapoanza kuleta shida. Haki uliyopata sasa hivi baada ya kumpokea Yesu Kristo ni haki uliyopata kama zawadi. Na Biblia inasema wazi kabisa kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa wewe rafiki baada ya kumpokea Yesu Kristo unatakiwa uishi kwa imani. Wewe sasa hivi ni mwana wa Mungu, unatakiwa uishi kwa imani. Imani ni amini kwenye kila kitu ambacho Yesu Kristo alikifanya kwa niaba yako. Amini kwamba unapata uhalali mbele za Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo, sio kwa sababu ya chochote ulichokifanya. Amini kwamba Mungu amekukubali kwa sababu ya Yesu Kristo. Amini kwamba Mungu amekupa haki. Anasema kwamba wewe una uhusiano usiokuwa na dosari mbele zake kwa sababu ya Yesu Kristo. Sio kwa sababu ya kitu chochote ulichokifanya. Kazi yako wewe uliyofanya ilikuwa ni kupokea tu. Kwa kama vile ambavyo tumepokea wokovu kwa imani, mafanikio na ustawi nayo tunayapata kwa imani. Ndakapokataa kuishi kwa imani, maana ni kwamba nakataa mafanikio na ustawi. Kwa sababu mafanikio na ustawi unayapata tu ndani ya Kristo. Isi nje ya Kristo nikikataa nikaanza kutegemea juhudi binafsi sheria maana ni kwamba najitenga na imani najitenga na Kristo angalia tena kuonyesha Wagalatia 5 Wagalatia 5 Nianze mstari wa kwanza mpaka wa nne Anasema katika uungwana huo Kristo alituandika huru kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongo la utumwa mbili tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba mkitahiriwa Kristo hawafaidii neno si zamani ishara ya kushika torati sheria amri kumi ilikuwa ni tohara tena namshuhudia kila mtu atahiriwae kwamba ni wajibu wake kutimiza torati yote kwa hiyo sana namshuhudia kila mtu atahiriwae kwamba ni wajibu wake kutimiza torati yote sawa alafu anasema mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria mmeanguka na kutoka katika hali ya neema kwa anasema wale wote wanaotafuta kupata uhalali mbele za Mungu kwa kutegemea sheria torati amri kumi wametengwa na Kristo wameanguka kutoka katika hali ya nini hali ya neema kwa kama wewe utajuaje huko kwenye torati kama inabidi uombe msamao dhambi zako kila siku uamke asubuhi utubu usiku kabla ya kulala kutubu mkenda kwenye ibada mwanze kutubu mnajiona muda wote ni wenye dhambi anasema ninyi mmetengwa na Kristo unasema sasa mtumishi nikikosea vipi mwambie Mungu samahani na hapo ni kama kweli umemkosea Mungu maana wengine mnakoseana unamtukana jirani yako afa unaenda kumwomba Mungu msamaha huwa ni utapeli kamwomba jirani yako msamaha <laughs> si unaiba ndama wa jirani yako alafu unaenda kumwomba Mungu msamaha no, no, rudisha ile ndama kwa jirani yako si listen anasema wale wote wanaotafuta haki mbele za Mungu kwa kutegemea matendo ya sheria kwa kutegemea amri kumi torati sheria anasema hao wametengwa na Kristo sasa nataka wewe ujipime mwenyewe maisha yako kila siku unaendeshaje unaendesha kwa imani Unaamini kwamba wewe una haki, una uhalali mbele za Mungu kwa sababu umempokea Yesu Kristo hivyo unaishi kwa imani ama unategemea maombi yako ya rehema na utakaso kupata uhalali mbele za Mungu? Kama unategemea maombi ya rehema na utakaso kupata uhalali mbele za Mungu, Biblia inasema wazo Galatia 5:4 kwamba wewe umetengwa na Kristo. Wewe umetengwa na Kristo. Na kama umetengwa na Kristo unataka unaenda wapi kama sio jehana mrafiki? Kwa achana na hiyo kitu, geuka leo hii geukia neema. Sasa umetengwa na Kristo, umeanguka katika hali ya neema. Kwa Kiingereza ndio anasema you are disgraced. Disgraced. Disgraced maana ni kwamba umeanguka kutoka katika hali ya neema. Kwa hiyo huwezi ukapata uhalali. Hakuna mwenye mwili anayeweza kupata uhalali mbele za Mungu matendo ya sheria. Unapotegemea matendo ya sheria, juhudi binafsi kupata uhalali, kupata haki, kukubalika mbele za Mungu, anasema wewe umetengwa na Kristo. Maana ni kwamba uishi kwa imani na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa kama upendezi Mungu, maana ni kwamba wewe unamchukiza Mungu. Kwa na kushauri leo hii achana na kutegemea torati anza kutegemea imani ishi kwa imani anza kumtegemea Yesu Kristo tia imani yako kwa Yesu Kristo na neema ya Yesu Kristo itakuwezesha bila bila hivyo 
kama huko kwenye neema maana ni kwamba umetengwa na Kristo ukiwa kwenye neema umeunganika na Kristo na kama umeunganika na Kristo kila kitu kilicho cha kwake ni cha kwako wewe ustawi na mafanikio unakuwa ni wa kwako kwa sababu umeunganika na Kristo na uko chini ya neema muda umetuishia imani ni kuwa na uhakika wa mambo tunayotumainia kusadiki kabisa uwepo wa mambo tusiyoyaona ile haki ipatikanayo kwa imani yasema hivi usiseme moyoni mwako nani atakayepanda juu kumleta Kristo chini ama nani atakayekwenda kuzimuni kumpatisha Kristo juu ili nini ili aje atupe wokovu asa bali ninasemaje asa lile neno li karibu nawe li katika moyo wako na katika kinywa chako ndio lile neno la imani tunalo lihubiri kwamba nini ukiamini kwa moyo wako kwa Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu utapata haki na ukikiri kwa kinywa chako ya kuwa Yesu ni bwana utapata wokovu kwa hiyo anasema nikiamini alafu kisha nikasema ama nikakiri ndio nakuwa nimeachilia nini nimeachilia imani na hii imani inaingia kwenye nini inaingia kwenye neema na hii neema ambayo ni Yesu Kristo nakuwa nimempokea napata nini napata wokovu katika DVD hii ya imani itendao kazi yenye sehemu sita mwalimu Huruma Gadi anafundisha kwa nini imani imani ni nini itifaki ya imani utii wa imani shaka adui wa imani na imani isiyo tetereka ili kuagiza nakala yako tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au tuandikie kwa barua pepe info@neimanakweli.org Baada ya mapumziko ya mafupi rafiki unasema eh hilo bomu la mwaka he kumbe nikitafuta uwalali mbele za Mungu wa kutegemea juhudi zangu mwenyewe na kuwa nimetengwa na Kristo na kama hauna Kristo kama sina Kristo naenda jehana na mimi sitakwenda jehana kwa leo hii nataka nikuongoze maombi kiri sema yafuatayo sema Mungu wa mbinguni naamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi yangu akafuka mimi ni mwenye haki leo hii naachana na torati kutegemea torati ya Musa na geuka kumtegemea Yesu Kristo na tia imani yangu kwa Yesu Kristo na kiri Yesu Kristo ni bwana katika maisha yangu na mkaribisha atawale katika maisha yangu napokea na neema yake niweze kuishi maisha ya ushindi Rafika umefanya maombi mafupi na kuhakikishia karibu katika familia ya Mungu na wewe uliokuwa umemwacha Yesu Kristo kwa sababu ya Torati na kukaribisha pia katika familia ya Mungu. Ngoja niombe kwa ajili yenu Baba katika jina la Yesu Kristo na watia mikononi mwa Roho Mtakatifu na kwa neno la neema yako ambalo sasa linaweza likawafanikisha na kuwastawisha katika maeneo yote. Amen. Rafiki ongera sana kwa wewe maombi mafupi basi tumefikia mwisho tendelea tena kesho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo.